इन टॉपिक देखेंगे 10.3.5.2 एडवर्टाइजमेंट अब इसमें नीचे हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है 10.3.5.2.1 कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर यूज डिफरेंट मीडियम टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट और सर्विस टू द पीपल यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे मीडियम जो है वो अपनाए जाते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जल्द से जल्द अच्छे से सेलिंग हो प्रोडक्ट की और इसके बाद हम सर्विस भी प्रोवाइड कर सकें दस इट इज सेट दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस एंड एक्सेप्टेबल टूल ऑफ प्रमोशन इज एडवर्टाइजमेंट यानी कि सबसे आसान और बेहतर तरीका है एडवर्टाइजमेंट जिसमें हमें यहाँ पे डेफिनेशन दी गई एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच एडवर्टाइजमेंट आइडेंटिफाई इज ईजीली ट्रेसड दो प्रोडक्ट विच हैव लो डिमांड इन द मार्केट कैन बी प्रमोटेड विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट कैन बी डन थ्रू टी वी रेडियो डायलॉग्स मैगजीन्स इंटरनेट एक्सेट्रा यानी कि हमें यहाँ पर डेफिनेशन दी गई एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा पर्पज़ है जो हम पेड करते हैं यानी कि हमारी जो नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है गुड्स और सर्विस को लेते हुए तो वो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके अलावा जो प्रोडक्ट यहाँ पे डो यानी कि इतने डिमांडिंग नहीं है मार्केट में तो उसको प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट काफ़ी मदद करती है ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट की अहमियत पता चल सके ये एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे मीडियम से कर सकते टी वी रेडियो इंटरनेट डायलर्स मैगजीन्स इनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे मैं नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 10.3.5.2.2 रूल फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी कि कौन से कौन से रूल्स हैं कैसे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट इसके फंक्शंस हैं हम देखेंगे फर्स्ट दिया हुआ है क्रिएट्स डिमांड अब हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट वन कैन गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट विच लिस्ट टू रेज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट द कंज्यूमर आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिफरेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल कोल्ड कॉफी न्यू प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट बिकेम इनविटेबली वैन कंज्यूमर कैट ए नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट इनिशियली दे परचेज इट ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस दस प्रोडक्ट्स इंक्रीज द डिमांड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट यानी कि जैसे हम डिमांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा तरीका है जो इन्फॉर्मेशन um, देता है हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल रहता है कितना डिमांड में जाएगा इसके अलावा कंज्यूमर को ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि इसके हम अलग अलग यूजेस कर सकते हैं जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है अगर न्यू प्रोडक्ट कम प्राइस में यहाँ पे लॉन्च किया जाता है और जो न्यू प्रोडक्ट वगैरह होते हैं तो वो एक कंज्यूमर को नॉलेज दिखाते हैं कि प्रोडक्ट हमें क्यों परचेस करना चाहिए कौन से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे परचेस करना चाहिए तो एडवर्टाइजमेंट क्या कर देती है उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज कर देती है सेकेंड हम यहाँ पर दे बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइज वन कैन रीच टू द पोटेंशियल कंज्यूमर एज ए रिजल्ट बिजनेस यूनिट गैट मोर रिटर्न दैन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दिस लीड्स टू हायर डिमांड प्रोडक्ट दिस लीड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली द कॉस्ट मिनिमाइज एंड द इंक्रीज इन प्रोफिटेबिलिटी यानी कि यहाँ पे इससे हमें फ़ायदा कैसे होगा अब एडवर्टाइजमेंट क्या हेल्प करती है लोगों तक रीच नहीं करके पोटेंशियल उनके कंज्यूमर है उनको क्रिएट करने में मदद करती है इसके अलावा इसका रिजल्ट हमें बिजनेस यूनिट में देखने को मिलता है अब एडवर्टाइजमेंट तो एक छोटा सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है जिसकी मदद से हमें यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हाई करने में आती है और डे बाई डे जितना हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया होता है उससे दो गुना ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रॉफिटेबल इस चीज़ से मिलता है थर्ड हमें दिया है प्रोडक्ट अवेयरनेस उस प्रोडक्ट को लेकर जागरूकता है वो कैसे दिखाएँ थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड इस एडवांटेज इज गिवन टू द पोटेंशियल यूजर्स समटाइम्स यूजर्स डज नॉट नो हाउ टू यूज न्यू प्रोडक्ट विच कैन बी डन थ्रू एडवर्टाइजमेंट वैन अ प्रोडक्ट हैज़ मोर दैन वन यूज दैन थ्रू एडवर्टाइजमेंट सच इन्फॉर्मेशन इज पास टू द पोटेंशियल कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स इंश्योर्स द कंज्यूमर रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच इंक्रीज द फेथ ऑन द प्रोडक्ट बाई शोइंग द सेटिसफेक्शन ऑन द यूजर प्रोडक्ट फेथ ऑन द प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड यानी कि हमें अवेयरनेस कैसे दिला सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन देता है जिससे हमने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है यूजर्स को अब कोई यूज़र्स ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें न्यू प्रोडक्ट के बारे में लेना होता है लेकिन उन्हें यूज़ करना वो नहीं आता है तो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया जाए और इसके अलावा ये इंश्योर भी हम दिलाते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी यानी कि हमारी क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट को लेते हुए तो ये एक सेटिसफेक्शन दिखाता है यूज़र में और फेथ यानी कि प्रोडक्ट के रिलेटेड जो फेथ है वो बढ़ाता है फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट ज
अब जैसे कि हमारे एडवर्टाइजमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट को लेकर डिमांड बढ़ती है तो सर्विस भी हमें उसके लिए देनी पड़ेगी उसके लिए प्रोडक्शन यूनिट भी बढ़ाना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी और जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे हैं तो उनको इनकी फील्ड में भी एक एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए मिल जाएगी जैसे कि कॉपी करना हो एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म मेकर्स के थ्रू भी हम इसे जनरेट आगे कर सकते हैं फिफ्थ यहाँ पर दिया हुआ है बैरामेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडवर्टाइजमेंट लिंक टू नॉलेज ऑफ बेटर प्रोडक्शन कंज्यूमर दिस अनेबल्स द कंज्यूमर टू यूज बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बेटर एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट यूसेज लीज टू इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल डे टू डे फंक्शनिंग बिकेम ईजी एडवर्टाइजन के थ्रू हमें एक नॉलेज मिलती है कंज्यूमर के थ्रू और ये जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की और सर्विस की बरकरार रखता है और प्रोडक्ट को जो इम्प्रूवमेंट है कि कौन कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जो स्टैंड ऑफ लिविंग है लोगों का चेंज ना हो तो डे टू डे फंक्शन में भी हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ में ला सकते हैं सिक्स तो मैं यहाँ पर दिया हुआ है मेनटेनेंस ऑन क्वान्टम ऑफ सेल्स यानी कि सेल कितनी होनी चाहिए कंटिन्यू कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट लिस्ट रिमेंबरेंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर्स माइंड अगर हम कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट उसी चीज़ को लेकर कर रहे हैं तो कंज्यूमर के दिमाग में वो छाप बैठ जाना चाहिए प्रोडक्ट के बीच में कि हमें एक बार इसे परचेज करना चाहिए डेट इज़ द रीज़न वाई एट द टाइम ऑफ परचेज कंज्यूमर शो अ प्रमोट प्रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट मेंटेन द सेल ऑफ इस कंसिस्टेंट लेवल अब यही एक रीज़न है कि जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसके दिमाग में वो जो ब्रांड होता है वो दिमाग में रहता है कि नहीं ये हमें यहाँ पे हम जो कर परचेज़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो इससे हमारी सेल है वो कंसिस्टेंटली लेवल बरकरार रहती है अगर इसे दूसरी भाषा में कहा जाए तो इट कैन बी सेड द एडवर्टाइजमेंट प्रूव्स वेरी इफेक्टिव टू विट स्टैंड कॉम्पिटिशन फॉर द कॉम्पिटिटर्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें कॉम्पिटिशन में उतारती है हमें कॉम्पिटिशन में लाती है मार्केट शेयर इज़ मेनटेन विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट और मार्केट का शेयर है वो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बरकरार ही रहता है